Hello there, I'm Kenny and I'm an Englishman in Istanbul. Why am I in Istanbul? Well, why wouldn't I be in Istanbul? It's the greatest city in the whole world. Just here I've got the German fountain, I've got the Hagia Sophia and I've got the Blue Mosque, all within stone throwing distance. Not that I'd ever throw a stone at them, of course. And why am I here? Two reasons. I love traveling and I love eating. I love eating so much that I do it three times a day. And you can see by how thin I am. Traveling, you can tell by the color of my skin just how tanned I am and how much I love going traveling. Look behind me here, we have the German fountain. It was a present from Kaiser Wilhelm to the Sultan of the Ottoman Empire. It was once at the center of the Ottoman Empire, now it's the center of the Republic of Turkey. It was a present, which means only one thing. Why don't I get presents like this? Hey, if my girlfriend is listening, I want one of these next time, okay? Next birthday, this is mine. But I'm here really to try some moussaka. And we're gonna find out one question. Is it Greek or is it Turkish? I'm here looking at some cheeses. Now there's a thing called tulum cheese that you find, it's made inside goat skin. Now initially that kind of thing used to put me off a little bit. Now I've really discovered the beauty of these different flavors and tastes and most importantly stories. And that's why I'm here to find food that has an interesting story behind it. And I promise to not eat any food without an interesting story. Actually, I'll just eat anything you put in front of me. Now what does this sign say above my head? It says, Kenny in Wonderland. Not really, it's just one of the many food streets that you're gonna find all across Istanbul and all across Turkey. Because if there's one thing Turks love, it's their food. That's why they have whole streets dedicated to it. Now why am I here? I can tell you this, it's not to pay off my mortgage. I'm here to look at moussaka, or moussaka, or moussakas, or all of the other different names that people call it. And we're gonna be going down the rabbit hole of where it first came from. But first things first, is there an ATM around here? Now the starring roles in a moussaka are the eggplant and the meat. They're the most important parts. A bit like Brad and Angelina, perfect together. Before they got divorced. Anyway, now you fry the eggplant with tomato and obviously you have your meat in there and it's absolutely delicious. The meat is usually ground, but it can also be diced with bigger chunks. Now either way, as a meat lover, I don't really care. It's gotta have the meat in it in order for it to be absolutely delicious for me. Before I try the masaka though, I think I'm gonna try some other meat, this tantuni here. Now you'll find meat dishes all around Istanbul and a lot of those meats will be wrapped in bread, just like this here tantuni. Very common dish that you'll see around Istanbul. Now, as I said, I'm a meat lover, so I'm sure I'm gonna love this. Mm. So the tantuni, if you like meat, this is for you. And if you like oil, because they cook the meat in the oil for several hours, it makes it nice and soft, juicy and oily with lots and lots of flavor. Anyway, you lot can all go now, I'm gonna finish this tantuni. So in my search for a moussaka, I've come here to Ottoman restaurant Dive in Fati. Now, if we're talking about moussaka, we have to talk about eggplant. And we have the Arabs to thank for introducing the eggplant into the Ottoman Empire. Now, at this time, you wouldn't believe it, but about a couple of centuries ago, eggplants were considered really dangerous. Now, how could a vegetable be dangerous? But eggplants are surprisingly flammable and pots of boiling oil or oven fires would start all the time. In fact, there was even an era called the era of the eggplant fire. That's how common it was. The first recipe we have for moussaka goes all the way back to the 13th century in the Baghdad cookbook, back when Baghdad was under Turkish control. Fast forward 500 years later and we see poetry by Ibrahim Tursi mentioning 
Masaka several times, and then in 1862, Turabi Effendi wrote his Turkish cookbook where we find classic recipe for moussaka. This would seem that moussaka and Turkish culture have been going all the way back to the 13th century, about as good evidence as I need to be convinced of how Turkish moussaka is. As the Ottoman era began to come to an end, the Greeks tried to shed their Turkish past by changing the recipe to moussaka, adding bechamel sauce, making their own delicious variant. But I'm more interested in the original. Let's have a look at Edda's recipe. Selam Kenne, Türk yemeklerin hepsini yemekte kararlısın galiba. Ben de sana o zaman şimdi musakka tarifi vereyim. Öncelikle malzemelerden başlayalım. 3 adet patlıcanın 300 gram e, orta yağlı kıyma, tuzlu suyum, 1 adet önceden doğradığım orta boy soğanım, 1 tutam maydanozum, yarım su bardağı suyum, ayçiçek yağım, zeytin yağım, 3 adet orta boy domatesim var. Ben bunları önceden rendeledim. 1 yemek kaşığı salçam, tuzum ve karabiberim var. O zaman şimdi başlayabiliriz. Ben şimdi öncelikle patlıcanlarımı alacalı soyacağım. Sonra halka şeklinde doğradıktan sonra tuzlu suyumda yaklaşık 15 dakika bekleteceğim. Bunu yapmanız önemli çünkü patlıcanın acılığını almasını istiyoruz. O yüzden tuzlu su da bekletiyoruz. Ben şimdi soyuyorum. Patlıcanlarımı Tuzlu suda beklerken ben de kıymalı harcımı yapmaya başlayacağım. Yaklaşık 3 yerden soymanız yeterli olacaktır. Bunun bu şekilde olmasına özen gösterelim. Çünkü zaten kızarttığınızda küçülecek ve çok küçük olmasını istemiyoruz. O yüzden biraz kalın dilimleyebilirsiniz. Ben şimdi hepsini dilimledim. O yüzden tuzlu suyumu alıyorum. Tuzlu suyumun içine koyacağım. E, hepsini tuzlu suya battığından emin olmak için üzerine bir ağırlık alacağım. Ki bu şekilde hepsi suyun içinde olduğundan emin olalım. Şimdi bu şekilde 15 dakika bekleyecek. Daha sonra kurulayıp kızartacağım. Şimdi iç harcıma başlıyorum. Şimdi soğanımı aldım. Ocağımın altını açacağım. E, yağım birazcık ısındığında soğanımı ekleyeceğim. Evet şu an ekliyorum. Evet, soğanlarımı çok öldürmek istemiyorum. Zaten e, kıymayla da pişecekler. O yüzden kıymamı ekleyebilirim. Şimdi bu şekilde birazcık kaynayacak, birazcık domateslerim pişecek. Daha sonra tuzunu karabiberine ekleyeceğim. Ee, evet, benim harcım olmak üzere. Ben o yüzden bunu şimdi küçük ocağa alacağım. Ee, bu sırada patlıcanlarımı kızartmak için yağımı ısıtmaya başlayacağım. Ee, yağımın hepsini koydum çünkü derin yağda kızaracak. Ee, ben bu arada patlıcanlarımı tuzlu sudan çıkardım. Ee, i̇yice kuruladım. İyice kurulamamız önemli çünkü yağı kızdırdığımız için patlamasını istemiyoruz. O yüzden mutlaka iyice kurulayın. Yağım ısınana kadar ben mayonezlarımı doğrayacağım ve küçük küçük doğruyorum. Mayonezlarımı doğradım. Ee, şimdi sosum hazır. Altını kapatıyorum. Yan tarafa alacağım. Ben yağımın kızarıp kızarmadan anlamak için bir tanesiyle deneyeceğim. Evet, kızmaya başlamış. O yüzden diğerlerini de ekliyorum. Bu şekilde. E, harcımı hazırladım. E, patlıcanlarımı kızarttım. Yağının süzülmesi için peçetenin üstünde beklettim. Şimdi fırına uygun bir kap seçtim. Patlıcanlarımı dizmekle başlayacağım. Şimdi harcımı da patlıcanlarımın üzerine ekleyeceğim. Ve 
sosumu hazırlayacağım. Sosum için bir yemek kaşığı salçam var. Salçamı koyuyorum. Yarım su bardağı suyumu koyup karıştırıyorum. Bu şekilde salça eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Üzerine döküyorum. Ee, yağlı kağıdımı ıslattım ve sıktım. Şimdi üzerine koyacağım. Ee, fırınımı 180 derecede önceden ısıttım. Bu şekilde. Ee, yağlı kağıt koymamın sebebi de üzerinin e, kurumasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde siz de yerleştirebilirsiniz. Ben yağlı kağıdımı koydum. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişecek. O zaman ben şimdi fırınıma götürüyorum. Ee, musakkam şimdi fırından çıktı. Ee, ben servis etmeden önce üzerine birazcık maydanoz serpmek istiyorum. Bu şekilde. The word masaka has its origins in the word saka, which means to spread. And you can see that with the way masaka is laid out, nice and flat, with everything all in one place spread all across the dish. So here we have some rice, some jajuk, make sure you click on the jajuk episode. And we have, of course, masaka. All these three together, they're kind of like best friends. This environment around me, the Diver restaurant, really adds to the Ottoman tradition and flavor of the whole thing. We've got some paintings, we've got objects like this, what's more Ottoman than one of these, and lambs for some reason, just lots and lots of lambs. Perhaps lamb is the best thing they serve here. Now, enough talking, let's do some eating. Mmm. That's a really delicious masaka. You've got the meat, you've got the eggplant, everything all together with a little bit of an after spicy taste. It's also not too oily either. You can ruin a masaka if you over oil it. This is done just right. And actually, every time I've made a masaka, I've always made it too oily. I need to speak to whoever is in charge here to find out how they managed to make a masaka just like this. So I'm here with the head chef here at Diver restaurant who's going to teach us the secrets to his masaka. But first things first, how long have you been doing this for? Yaklaşık 20 yıldır bu mesleğin içindeyim. Mesleği yapıyorum. Firstly, can you describe this delicious food to us? And two, did you learn it from a Greek person? Ee, yok, Türk mutfağı olarak biz kendimiz yapıyoruz. Bunu odun ateşinde yapıyoruz. Ve her gün satır etle günlük yapıyoruz etlerimizi. Patçanlarımızı fırına düzüyoruz, fırında pişiriyoruz. Kızartma değil. Very good. Sounds fresh. bizim bir milli yemeğimiz. Musaka olarak Yunan'da değildi. Türk mutfağında Türkten öğrendim. Bundan tatmak ister misin? Osmanlı şerbetli çayımız. Okay. Lovely. So I believe this is pumpkin, right? Balkabağı, tahinli, pekmezli, fındıklı balkabağı. Excellent. Nuts, honey, all the good stuff. It's one of my favorite desserts. There's so many different flavors going on in there. And anything with honey and nuts is a friend of mine. Now this, I have never seen before. Is that Ottoman, uh, like sherbet or chai type thing? Sherbet, erik. Mm. Oh, very nice. All the cinnamon, very sweet. Is there honey in here as well, I think? That's really delicious, I've never had that before. Having looked at everything, going back to the Baghdad cookbook, how the Arabs brought the eggplant to the Ottoman Empire, I have to say that, as far as I'm concerned, masaka is definitely a Turkish dish. Now, have you enjoyed this video? Click on subscribe, click on like of course. I'm guessing all the dislikes will probably be from Greeks. Otherwise, if you want some of Edda's recipe, check just below the video to find out how to make moussaka just like Edda does. Otherwise, I'll see you next time. Goodbye. <laughs>